దివ్యవాణి టీ వీక్షిస్తున్న మీ అందరినీ మరి మత దయ ముందు సని కార్యక్రమానికి మరోసారి ఆహ్వానిస్తూ ఈ అంశంలో ఈ మరి మాత్రకి దేవుడు రక్షణ ప్రణాళికలు ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యతను ధ్యానించుకున్న ధ్యానించుకోమని మరొకసారి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటివరకు మనం మరి మాత రాజమాతగా తన యొక్క ఆజ్ఞాపూర్వకమైనటువంటి మాటను ఏ విధంగా ఈ ఇచ్చారు ఇవ్వబోతూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పటివరకు మనం ధ్యానించుకున్నాం దేవదూత వర్తమానంలో మరీ తల్లి రాజమాతగా ఈ లోకానికి ప్రత్యక్షపరచవలస్తూ ఉన్నారు ఇదే అంశాన్ని మనం ఇదే అంశాన్ని మనం అపూస్తుడైన యోహాను పద్మస్తీపంలో పరలోక దృశ్యాన్ని చూసినప్పుడు ప్రసవేదంతో బాధపడుతున్న శ్రీని దేవుడు ఆయనకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఆమె ఒక శిశువుకి జన్మనిస్తూ ఉన్నది దర్శనాగ్రంథం చదివి ఏ శిశువు ఆమె తన ఇనపదండంతో సర్వ ప్రజలను పరిపాలించగలిగినటువంటి ఒక శిశువుకి మగ శిశువుకి ఆమె జన్మనిచ్చింది అనేటువంటి మాట మనం దర్శనాగ్రంథంలో చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఒక ఇనపదండంతో అంటే ఆయన రాశ్చరికానికి అంతమే ఉండదు అనేటువంటి దేవదూత వర్తమానం లేకపోతే ప్రవచనం దర్శనాగ్రంథంలో మనకు ప్రత్యక్షంగా నెరవేరటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి సర్వ ప్రజలని కూడా నిరభ్యంతరంగా ఎల్లకాలం పరిపాలించగలిగేటువంటి ఒక బిడ్డకి జన్మనిచ్చిన జన్మనియోబోయేటువంటి ఆ తల్లి యొక్క సంబోధన ఎలా ఉన్నది మనకు అర్థమవుతూ ఉన్నాం దేవదూత వర్తమానం విన్న వెంటనే మరీ తల్లి కూడా రాజమాతగా తను ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉంది ఏంటంటే నీ మాట చెప్పున నాకు జరుగునుగాక అని చెప్తూ ఉన్నది రాజు ఎప్పుడు కూడా ఈ అభ్యర్థ అభ్యర్థన చేయటం లేకపోతే బతిమలాడటం అనేది కాదు ఖండితంగా చెప్తూ ఉంటారు రాజమాత యొక్క మాట కూడా అదే మనం చూస్తూ ఉన్నాం యేసుక్రీస్తు తన రాజుగా సులువు మీద తన రాచరికని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తుకి కుడి ఎడమల కూడా ఇద్దరు దొంగలు సిలువ వేయబడ్డారని మనం వింటూ ఉన్నాం కదా అందులో కుడి ప్రక్కన ఉన్న దొంగవాడు యేసుక్రీస్తులో ఉన్న దైవత్వాన్ని గుర్తించి పరివర్తన చెంది ఆయన్ని అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాడు ఆయనకి విన్నపాలు చేస్తూ ఉన్నాడు ఏంటంటే యేసు ప్రభు నువ్వు నీ రాజ్యంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోమని యేసు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు నేడే నువ్వు నాతో పరలోక రాజ్యంలో ఉందుగాక అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఉందుగాక ఇక్కడ మరీ తల్లి ఏం చెప్తూ ఉన్నది నీ మాట చెప్పున నాకు జరుగునుగాక అని రాజుగా ఆయన అక్కడ శాసనం చేస్తూ ఉన్నాడు రాజమాతగా జరుగునుగాక అని ఇక్కడ ఆమె శాసనం చేస్తూ ఉన్నది సరే పవిత్రురాలు మాత్రమే కాదు ప్రపంచాన్ని శాసించేటువంటి ఒక రాజమాతగా ఆమె తన మాటకి దేవుని రక్షణ ప్రణాళికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుడు మనకి దీని ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి తిరుసభ ప్రారంభం తిరుసభ ఉనికి తిరుసభ అభివృద్ధి పరోక్షంగా తిరుసభ ప్రత్యక్షత ఆ తిరుసభ ప్రారంభానికి కారకురాలైనటువంటి మరీ తల్లి యొక్క పవిత్రత ఆ పవిత్రతలో ఉన్నటువంటి రాజస్వం ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుగ్రహాలు అనొచ్చు లేకపోతే ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాధాన్యత అనొచ్చు ఇవన్నీ మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక్కొక్కటిగా మనం విశ్లేషించుకుంటూ పోతే ధ్యానించుకుంటూ పోతే దానిలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం అనేది మనకు చాలా స్పష్టంగా అవగాహన అవుతాం ఇక రెండవది తర్వాత అంశం ఏంటంటే ఎలిసిబెత్తి మనం సందర్శించినప్పుడు మరీ తల్లి జీవితంలో లేకపోతే మరీ తల్లికి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత ఆమె ప్రాధాన్యత రక్షణ చరిత్రలు ఏ విధంగా ఉన్నది అనేటువంటి కొన్ని ఘట్టాల ద్వారా అన్ని ఘట్టాల ద్వారా కొన్ని ఘట్టాల ద్వారా మనం ధ్యానించుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు గాబ్రియల్ వర్తమానం ద్వారా దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత రెండోది ఎలిసబెత్తి మనం ఆమెను సందర్శించడం ద్వారా దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత మనకి కనపడుతూ ఉన్నది గొప్ప వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనం ఎప్పుడు కూడా ప్రియలకు సోదరి సోదరులరా ఇతరులకు పరిచయం చేసే విధానంలోనే ఉంటుంది గొప్పవాళ్ళు చాలామంది తమ గొప్పవాళ్ళం అనేటువంటి అహంభావంతో చిన్నవాళ్ళ వంక లేకపోతే ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళ వంక చోట చాలామంది ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం గొప్పవాళ్ళు అనేకమైనటువంటి అనాథ శరణాలయాలను స్థాపించి వాళ్ళే స్వయంగా పరిచయం చేయటం చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడక్కడ టీవీల్లో కానీ కొన్ని దృష్టాంతరాల్లో కానీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళే స్వయంగా వాళ్ళకి స్నానాలు చేయించడం వాళ్ళ శరీరం మీద ఉన్నటువంటి పుండ్లు కరగటం ఆ భోజనం తినిపించడం వాళ్ళకి బట్టలు తొడిగించడం స్వయంగా వాళ్ళని పడుకోబెట్టడం ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే మానవత్వం అనేది చచ్చిపోలేదు అనేటువంటిది మనకు అవగాహన అవుతుంది మదర్ తెరిస్ జీవితాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే మానవత్వానికి చక్కని నిదర్శనం మానవత్వానికి చక్కని ప్రధా 
చక్కని ప్రతీక ఆవిడ అందుకని ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఆమెకి పాదాభివందనం చేసింది కదా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేసింది అందుకని ఆమెలో నువ్వు గొప్పతనం నేను గొప్పదానాన్ని ఎక్కడ కూడా విర్రవేయలేదు ఎక్కడైనా సరే ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే తన విధేయతను సేవా జీవితాన్ని ప్రదర్శించింది మరీ తల్లి యొక్క జీ జీవితంలో కూడా ఆ సేవా జీవితం మనం చూస్తూ ఉన్నాం నేను గొప్పదనాన్ని కదా ప్రపంచం అంతా కూడా నాకు పాదాభివందనం చేస్తుందని మదర్ తెరిస్తే అనడు కూడా పొంగిపోలేదు అన్న కూడా విర్రవాగిలా ఎప్పుడు స సవినీయంగా వినయ వినయతో వెళుతూ ఉండేది మరి మరీ తల్లి జీవితంలో అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడు మర మద తెలియ సరే మరీ తల్లిని ఎన్నుకున్నట్టుగా ఎన్నుకోలే కాదు ఆమె జీవితం ఆమెకు ప్రత్యేకత అది కానీ మరీ తల్లి విషయంలో మాత్రం సృష్టి ఆరంభంలో ఎన్ని చేసినప్పుడు కూడా ఒక రాజమాతగా తను తన కుమారుని యొక్క మార్గాన్ని సిద్ధం చేయటానికి వచ్చి రాబోయేటువంటి వ్యక్తికి జన్మనిచ్చేటువంటి తల్లికి పరిచయ చేయటానికి ఆమె వెళ్ళిందంటే ఆమె గొప్పతనాన్ని మరొకసారి ఈ లోకానికి ఈ సందర్శన ద్వారా దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మనకి రాజదర్బార్లో ఈ మన కథల్లోనూ సినిమాలోనూ చూస్తూ ఉన్నాం కదా కొంతమంది రాజద దర్బార్కి వచ్చి రాజాది రాజా పలాని వ్యక్తి వస్తూ ఉన్నాడు మీరు పలానా సమయంలో వేటకు వెళ్ళాలి పలానా సమయంలో యుద్ధానికి వెళ్ళాలి పలాని సమయంలో అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలని రాజుగారి యొక్క దినచర్యను ప్రకటించేటువంటి వందిగా మా వందిగ మాగాదులు ఉంటూ ఉంటారు ఉంటారే మరి ఆ వందిగ మాగాదుల్లా కానీ భక్తి శ్రీవాహన్ గారిని కూడా దేవుడు పంపించాడు ఎందుకంటే రాజుగారు వస్తున్నాడు తొలగండి దారి తొలగండి దారి తొలగండి అని కొంతమంది వంటరోతులు రాజుగారి యొక్క దారిని సిద్ధం చేసే వ్యక్తులుగా ఉంటారు కదా అంతదాకా ఎందుకు మనం ఈ రోజుల్లో ఏ మంత్రో లేకపోతే ఏ ముఖ్యమంత్రి వెళ్తున్నాడు అనుకోండి ఆ రోడ్డు మీద ఎవరిని ఉన్నాయకుండా ఎస్కాట్ కార్ వెళ్తూ ఉంటుంది హార్న్ మోగించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది అది ఆ హార్న్ మోగించుకుంటూ వెళ్తుంటే ఎవడో కూడా దరిదాపుల్లో ఉంటానికి వీళ్ళు దారి ఇవ్వాల్సింది ఖచ్చితంగా అది రాజధర్మం అది రాజధర్మం అది మరి యోహాన్ గారు కూడా ఆ రాజధర్మాన్ని ప్రకటించడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు అదిగో దేవుని గొర్రె పిల్ల లోక పాపాలను మోసుకుని వెళ్ళే వ్యక్తి అని ఆయన్ని ఈ లోకానికి పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాడు అలా తన కుమారుని ఈ లోకాన్ని పరిచయం చేయటానికి తన కుమారుని యొక్క మార్గాన్ని సిద్ధం చేయటానికి రాబోయే వ్యక్తికి జన్మనిచ్చేటువంటి తల్లికి పరిచయ చేయటానికి ఆమె వెళ్ళింది సరే దేవుడు ఆమెను ఈ లోకంలో ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా విశేషమైన ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆమెను ఈ లోకానికి చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఎలిసవిత్తంకి పరిచర్య చేయాలనేటువంటి ఆమె సేవపూర్తి సంకల్పం లేత నిర్ణయం క్రీస్తు పరిచర్య జీవితంలో మనందరికీ కొనసాగుతూ ఉన్నది అనేటువంటి కొనసాగుతూ ఉన్నది ఎందుకంటే క్రీస్తు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు నేను సేవించడానికి వచ్చాను కానీ సేవించబడటానికి రాలేదని చెప్తూ ఉన్నాడు అది తన తల్లి విషయంలోనే ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తూ ఉన్నాడు తను ఒక సేవకుడుగా వచ్చాడు యేసుప్రభు తన శిష్యుల పాదాలను కడిగేటప్పుడు పితృ గారు వాదిస్తూ వారిస్తూ ఉన్నాడు మీరు నా పాదాలను కడగటం ఏంటని నేను మీ గురువుని మీ ప్రభువుని మీ గురువు ప్రభువునైన నేను మీ పాదాలను కడిగినప్పుడు మీరు కూడా ఒకరి పాదాలను ఒకరు కడిగి మీ సేవా జీవితాన్ని లేదా తగ్గింపు జీవితాన్ని చూపించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నదని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కదా అది తను చెప్పటం మాత్రమే కాదు చేతి చూపించాడు తను చేతి చూపించడం మాత్రమే కదా తన తల్లి కూడా అదే మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ప్రోత్సహించాడు నువ్వు వెళ్ళి ఆ ఎలిసి వ్యక్తిమకి పరిచయ చేయమని దేవదూత్ ద్వారా దేవుడు ఏమైనా వర్తమానాన్ని పంపించాడా ఆ వర్తమానంలో ఏమైనా తెలియజేశాడా లేదా నాకు ఏదైనా స్వప్నంలో దర్శనం ఇచ్చి నువ్వు వెళ్ళి వెంటనే ఎలిసవిత్తమ్మ గారి పరిచయ చేయమని చెప్పాడా అదేం లేదు ఆమెలో ప్రేరణ వచ్చింది ఎందుకంటే తన కుమారుడు వచ్చేది తన గర్భాన్ని నుంచి లోకానికి ప్రజలకి సేవ చేయటానికి ఆయన రాజే కానీ ఎలాంటి రాజైనా పరిచయ చేసేటువంటి రాజు తన కుమారుడు ఈ ప్రపంచాన్ని ఏలేటువంటి చక్రవర్తి కానీ ఎలాంటి చక్రవర్తి అయినా అన్నిటినీ కూడా క్రమశిక్షణ మార్గంలో పెట్టడానికి ఆయన క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా జీవిస్తూ ఇతరుల యొక్క జీవితాల్లో తను ముందుండి పరిచర్య చేసేటువంటి ఒక సేవక రూపంలో ఆయన ఈ లోకానికి రాబోతూ ఉన్నాడు మరి అలాంటి గొప్ప వ్యక్తికి లేకపోతే అలాంటి రాజుకి జన్మనివ్వబోయేటువంటి తను కూడా ఆ సేవా జీవితంలో భాగాన్ని పొందాలనేటువంటి ప్రేరణ ఆమెలో కలిగింది అందుకనే ఆలస్యం చేయలా ఆలస్యం చేయలా ఆవిడ ఆరు నెలల నుంచి గర్భవతి కదా ఇప్పుడు వెళ్ళపోతే ఉందో ఒక కళే ముందు వెళ్ళొచ్చులని ఎలిజబెత్తమ్ గారి విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయాలా త్వరితంగా ప్రయాణమై వెళ్ళిందంటను ఆలస్యం చేయకుండా త్వరితంగా ప్రయాణమై వెళ్ళిందంట సేవా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మనం త్వరగా త్వరితంగానే ఉండాలి ఆలస్యం అనేది చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఒకరికి సేవ చేసేటప్పుడు లేకపోతే లేదు ఒకరికి సహాయం చేసేటప్పుడు తిథులు వర్జాలు ముహూర్తాలు అనేవి మనకు ఆటంకం రాకూడదు 
లేదా ఆ కులం ఈ కులం ఆ మతం ఈ మతం ఆ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం ఆ భాష ఈ భాష లేకపోతే ఆ వర్గం ఈ వర్గం అనేటువంటి ఇవి మనకి ఏమాత్రం కూడా రాకూడదు నీవలే నీ పురుగువాడిని ప్రేమించు అనేటువంటి బా యశుక్రిస్తు యొక్క మాట మనలో ఉండాలి ఏమిటి ఎవడు పురుగువాడు ఎవడికైతే మన సహాయం అవసరం వాడే మన పురుగువాడు కదా అది మన కులస్తుడు కాకపోవచ్చు మతస్తుడు కాకపోవచ్చు మన ప్రాంతానికి చెందినవాడు కాకపోవచ్చు ఈ విధంగా కూడా మనకు సంబంధం ఉన్న వ్యక్తి కాకపోవచ్చు కానీ మనిషి అయి ఉంటే చాలు నీలో మానవత్వం ఉంటే చాలు ఈ రెండు ఉంటే చాలు ఆ వ్యక్తి మనిషి అయి ఉంటే చాలు ఆ వ్యక్తినికి సేవ చేయడానికి నీలో మానవత్వం అనేది ఉంటే చాలు వెంటనే పరిచయ చేయాలి వెంటనే కాబట్టి ఈవిడేదో చుట్టం అనేటువంటి మాట మనం వింటూ ఉన్నా ఆ చుట్టరికాని గారి గురించి కాదు ఆవిడ చూసింది ఆవిడ వృద్ధాప్యంలో ఉన్నది గర్భవతిగా ఉన్నది కాబట్టి ఆవిడ పరిచయ చేసుకునేటువంటి తన పని తాను చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులు లేదు అందుచేత ఆమె దగ్గరికి తాను వెళ్ళాలి ఆమెకి పరిచయ చేయాలి ఇది ఆమెలో ఉన్నటువంటి ప్రేరణ లేదా ఆమెలో ఉన్నటువంటి సంకల్పం ఆమెలో ఉన్నటువంటి ఆ దైవ పవిత్రత ఆ విధంగా ఆమెకి ప్రేరణ కలిగించింది ఆ పవిత్రత మనలో ఉంటే ఆ ప్రేరణ మనలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రావాలి ఇప్పటివరకు మనం దేవుడు రక్షణ చరిత్రలో మరీ తల్లికి ఇచ్చినటువంటి అంశాల అంశంలో దే మరీ తల్లి యొక్క సేవా జీవితంలో దేవుడు ఆమెకి ఏ విధంగా ప్రేరణ కలిగించాడు ఆమె సేవా జీవితంలో ప్రత్యేకత ఏంటనేటువంటి విషయాలను ధ్యానించుకున్నాం ఇదే విషయాన్ని ఇదే అంశం మీద ధ్యానించుకోవడానికి వచ్చేవారు మనం మళ్ళీ మరీ మాత దయ్యమందుసు అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు దేవుడు మరీ తల్లి విన్నప ప్రార్థనల ద్వారా మీకు తన ఆశీస్సులు అనుగ్రహాలను దయచేసి ఆమె ద్వారా మీకు అన్ని విధాలు కూడా శుభాలని కలిగి చేయాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను